Čau, já jsem Bubi a vítám tě u dalšího dílu Jo Inspektora. V dnešním díle si koukneme na novinky, co nám přišly na shop. Dále si dáme rozhovor s Kačkou Halíkovou, mladá Jojerka Česká, velmi aktivní. Dále se koukneme na fingerspiny, jak je dělat a který joja jsou na něj nejlepší. A nakonec si vyhlásíme soutěž z minula, takže jdeme na to. Takže jako první jdeme na novinky, tady máme Sync od značky Jojo Friends. Jedná se o cenově velmi dostupný kovák. Pokud hledáte svůj první kovák, tak tohle je volba, která je správná. V balení najdete samolepku, string a dvě osičky navíc. Ty se hodí například, když jednu ztratíte, anebo například, když se jen dignete a občas Jojo chytí vibe, tak osičku stačí vyměnit a Jojo by to mohlo spravit. Jedná se zároveň o limitovanou edici slušný, která už potom nikdy nebude skladem, takže velmi doporučujeme sehnat ještě teď do kutě. Dále tady máme jojo značky pro větší funchmakery a to joja od Klivu. Kanadská značka, určitě ji všichni znáte. První jojo, jojo Boy, což je signature jojo Aimu Harady. Dále máme jojo Akita, což je signature jojo Marka Mangarina. A jako poslední novinka od Klivu jojo Metal Yeti. Tohle jojo už jsme na shopu měli. Máme ho znovu, ristokli jsme ho v dvou barevných kombinacích. A jako poslední novinku tady máme dneska Mojo od značky Topio. Pokud už například zvládáte bind a chystáte se na triky jako fingerspin, je to jojo, který se hodí přímo pro vás. Mojo. Tak a teď se jdeme kouknout na rozhovor a sestří tříčků s Kačkou Halíkovou, což je jedna z nejaktivnějších jojerek minulého roku. Je zároveň supportovaná slušný týmem a sponzorovaná značkou ASIO. Tak jo, takže já mám tady vedle sebe Káťu Halíkovou, což je oběh letošního roku vyjevání. Čau Káťo. Čau. Jak se k vyjevání dostala? No, já jsem viděla na YouTube video a tak mě to zaujalo. Mhm, takže jsi skoupila svoje první jo? Jo. A to bylo který jo? To bylo Ojo Mhm. A teď už teda jak dlouho už? Uh, rok a půl. Rok a půl. A ty jsi teď nedávno nastoupila do nový značky, že jo? Mm. A jaká to je značka? Ejsu. A jak jsi se k dostala k tomu Ejsu? No, Veronika Kamenská ze mnou na Čikry Kapu z mnou přišla a pozvala mě do týmu. Tak to je super, tak gratuluju. Děkuji. A teď házíš se kým jojem? Uh, teď momentálně s Gravity. Mhm, uh-huh, růžový Gravity. Jo. A už jsi byla na nějakých soutěžích, Káťo? No, na Čekýlko v Prah a uh, ve Znovině. Uh-huh. A ještě minulý rok ve Triklistu na Mestrovství republiky. Jo, a já jsem slyšel, že teď jsi soutěžila v nějaký online soutěži, ne? Jo, to bylo Rito Astrika z Mexika a tam jsem v pokročení vyhrála. A kolik je let ještě jednou? 11. 11 let, takže ve 11 letech si už vyhrála svoji první soutěž. Okay. Tak to je super, tak to gratuluju. Děkuji. Tak jo, to je asi všechno. Díky Kátě za rozhovor a přejeme ti hodně úspěchu do dalších jojo let. Taky děkuji. Tak čau. Tak a teď se jdeme mrknout, jak dělat fingerspiny. Jak už název napovídá, je to trik, kdy se vám jojo točí na prstu a vy ho pak horizontálním bindem vrátíte zpátky. Jako první si ale řekneme, s jakýma jojama vůbec tady ty triky jdou. Jedná se o joja, který v sobě mají fingerspin hub, 
Jak můžete vidět, je to takováhle dírka, kde vám sklouzne jojo, je tam jakoby uzamčený a jojo už vám potom nevyklouzne ven. Jde to dělat i s jojama bez fingerspin hubu, ale už to půjde hůř a možná se vám jojo bude tak trošku takhle kinklat a nevydrží na prostě tak dlouho. Ale i s takovým šatrem ty fingerspiny půjdou taky. Konkrétně fingerspiny jdou například teda s jojem arrow, fingerspin, badge, pak teda to nový mojo, který nám přišlo teď na shop, dof od značky Your Friends, a nebo shutter, ale s ním už to půjde malinko hůř. Takže teď se jdeme kouknout na tři způsoby, jak jde dělat trik fingerspin. První a nejlepší způsob je ten, že začnu hodem do breakaway, potom si pro vás chytnu takový blíčkový, pravý ukazovák dám do fingerspin hubu a obě ruce začnu zvedat. Levou rukou tahám jo k sobě a potom musím jo takhle přetočit a vrátit zpátky. To je nejlepší způsob, jak udělat fingerspin. Tak jo, jdeme na druhý způsob, který je trošku podobný tomu, jako když házíte frisbíčko, to znamená, dám takhle ruku k srdci, odhodím pryč a jakmile se mi jojo začne točit dole, vyhodím ho pravou rukou a chytnu na levý prst. Takže jdeme na to, jojo k srdci, vyhodím, vyhodím nahoru, chytnu na prst, teď tam mám jojo uzamčený a teď už stačí jenom ohodit smyčku a tam je jojo na bindle. Častá chyba je ta, že se jojo vyhodí, Moc vysoko a potom se chytá. To samozřejmě skoro nejde chytit, takže doporučujeme spíš vyhodit do úrovně očí a tam je chytat na prst. Tak, třetí a poslední způsob je trošku podobný tomu druhému, akorát rozdíl je v tom, že když ho budu házet, tak už si připravím levou ruku na chycení provázku, to znamená, chytím provázek a rovnou chytím. Jo, je to trošku rychlejší a přesnější. A teď už klasicky zase uhodím smyčku a vrátím jo. Ten bind, který děláte při tom, když děláte fingerspin, tak je vlastně úplně totožný, jako je tady ten bind. Takže pokud ještě neumíte tady ten bind, tak se ho prvně naučte a potom můžete dělat tady ty horizontální bindy. Tak jako poslední si ukážeme trik Tornado, který vychází z tohohle fingerspin triku. Je to trik, který je teď vidět úplně všude na Instagramech, na TikTokcích. Hodně ho používá mistr světa Gentry Stein. Jestli neznáte jeho TikTok, určitě si jděte kouknout. Ještě zmíním, že používáme Mojo od Topia, to znamená, že můžete vidět, že to jde i s plastiákem za 3 4 stovky. Takže jdeme na to, to znamená, chodíme jako při klasickém fingerspinu, chytím na fingerspin hub a teď při bindu, až mi jo bude bindovat, tak jo, ruku dám na jo a tím mi vznikne tohle tornádo. Takže ještě jednou, ještě zmíním, že při každém tornádu se hodně zamotá provázek. To znamená, že ho musím odmotat. A teď můžeme znovu na to. Hodím, chytím do fingerspin hubu, ruku dám na dio a tím mi vznikne tohle tornádo. Je to easy. Tak, teď ještě pár tipů k tomuhle triku. Jeden z nich je ten, že jo, jo, se snažím hodit co nejvíc, aby se mi co nejdíl otočilo na tom prstě a já to tornádo mohu dělat co nejdelší. Další tip je ten, že můžu ruku zvedat takhle a snižovat a to tornádo potom vypadá taky trošku jinak. Další tip je ten, že někdo rád chytá to jo, do fingerspinu dlaní od sebe a někdo zas dlaní k sobě. Jo, jsou to dva způsoby. Další tip, nebo dva způsoby potom, jak jde dělat ten bán, je ten, že chytím jeho na prstu a potom baň můžu dělat buď spodem, jako to dělám já, takhle, anebo vrchem, to znamená takhle. Takže to je tornádo, já ho ještě pro jistotu jednou zopakuju, to znamená hodím, chytnu na prst a teď jakmile začnu bindovat, zvednu ruku a pak chytím jeho do ruky a trik je hotový. Pokud s ním budete mít jakýkoliv problémy, napište nám třeba na Instagram nebo na e-mail, my se vám budeme snažit poradit. Tak a úplně nakonec si klasicky jdeme vyhlásit soutěž z minula, takže já teď vyberu tři náhodný vítěze, který nám poslali komentář do minulého videa, jaký jo se jim líbilo nejvíc. A ty vyhrajou jo od California, od jo Factory. Už scrollu, scrollu. A zastavíme třeba teď. První vítěz je Jiří Polášek, který mu se nejvíc líbil Duncan Aluminium. Dále vyhrává California jo jo. Ups. Hinek Hruška, tomu se líbil nejvíc The Edge. 
A jako poslední vyhrává Tomo Solinko. K tomu se nejvíc líbil Passion, takže gratulujeme všem výhercům, prosím ozvěte se nám na náš e-mail info.zavináč.net a my vám je vám zašleme. A rovnou si dáme další soutěž, tentokrát bude spočívat trošku v něčem jiným, protože další díl bude zaměřený na vaše otázky, to znamená, jestli máte nějaký dotazy ohledně slušného soutěží, joja a tak dále. Napište nám dotazy dolů do komentáře a my vybereme dvě nejzajímavější otázky a těm pošleme Jojo Sync. To je z tohohle dílu všecko, vidíme se u dalšího dílu a čus!